Ok, me peiné lo que pude. Lo siento si mi cabello está feo. ¿Qué tal chicos y chicas? Buenos días, tarde, noche, en el momento en que estén viendo ese video, les habla su querido mío pollito, trayéndoles un nuevo video de, pues claramente, Call of Duty. <sighs> Modern Warfare. Y bueno, en este caso vamos a hablar de un arma que ya no está nueva y ya me imagino muchos la habrán usado, lo que es la Fennec. Primero que todo, antes de ir con la... ¿Cómo se llamaba? CR-56 Es un arma súper famosísima, ¿no? Eh, vamos a hablar de sus eh, parámetros Lo que es el daño, el tiempo para matar eh, Su retroceso, sus pros, sus contras ¿Cuándo usar y cuándo no usar la Fennec? Lo que había dicho en el video anterior Lo primero que vi de la Fennec es que lo veía como un arma rotísima Perfecto, ¿pero por qué? Eran por sus stats base que pues, Básicamente hace un daño de 40 a la cabeza y 25 al pecho Sin embargo... El atributo más fuerte era su velocidad de disparo, su cadencia, que es de 1100 balas por minuto. Demasiado rápido vendrá siendo el arma que más rápido dispara por debajo de la FAMAS, la FR, que los, los tres disparos que hace, bueno, son de 3 en 3, o sea, no es corrido. Y bueno, es un poquito menos que la FENEC, pero la FENEC es automática, full. Obviamente estos datos iba a traer un daño por segundo y tiempo para matar de los más bajos que hay ahorita mismo en Call of Duty con armas automáticas demasiado bajo eso vendría siendo en Warzone vamos a tomar en consideración el Warzone porque es donde suele jugar más la gente 491 milisegundos si tienes las tres placas los 250 de vida te matan 491 milisegundos si disparas todas las balas al pecho o al estómago que en este caso pues vendría siendo lo mismo ahora tanto poder no podía venir sin un contra, por supuesto. Estamos hablando de un subfusil. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Pues obvio, lo que buscas es distancia cercana. Por lo que, hasta cierta distancia, esta arma deja de ser lo mejor de lo mejor, ¿sí? Ustedes saben que hay divisiones en, entre distancias que un arma pega muy duro, o sea, un daño base, hasta cierto punto y a partir de esa distancia comienza a pegar menos. Eso se le llama Drop of Damage. O bueno, en español se le diría, no sé, eh, pérdida de daño por distancia, supongo, no sé. El rango base de esta arma es 11.5 metros, bueno, 11 metros. Vamos a darlo en 11 metros para no complicarnos, lo cual es un poquito más bajo que la mayoría de los subfusiles. La mayoría de ellos está entre los 12 metros, por ahí, 12, 13, otros suben a 15 pero si sí, ese es un poquito más bajo, 11 metros. Ahora, respecto al armamento, ok. <coughs> Está perfecto, esta arma dispara súper rapidísimo, pero así mismo se gasta la munición. Ahora, debido a esto, pues es muy probable que sea ventajoso para ti ponerte prestidigitación uh, con el tambor de 40 balas. Pero bueno, ya ahí se te irían dos de tus cinco posibles accesorios, así que pues es un poco arriesgado, ¿no? O sea, quiero probar ahora el retroceso es... Midiendo los uh, 11 metros, que son lo, la distancia base. Si sí, intenté allá, pero es que allá no me marca. Eh, básicamente, aquí estaríamos a una distancia poco más como de 7 metros y medio. La diferencia para 11 sería 3 y medio. ¿sí? Entonces, hay que tener 3 y medio respecto acá para apuntar allá. Ok, vamos a intentar con ambas armas a una distancia de aproximadamente 11 metros. Vamos a ver. Ok, claramente está marcado ahí, de aquí a acá. Y ahora vamos a usar la Fennec. Que usé 32 balas aquí, casi 30. Pero vemos una clara diferencia, ¿no? Es un poco más difícil. Aquí se pasó, me parece, ¿no? Ah, no puede ver si se marca ahí. Si sí se marca. Ah, sí, sí, ya lo veo. Esa, esa partecita negra de aquí. Alright, a 11 metros. Pero, ¿por qué menciono tanto la distancia, sí? Vamos a un poquito más de numeritos aquí. Ok, so recuerdan que dije 491 milisegundos para matar a un enemigo eh, con las tres placas, ¿no? Las tres placas de la vida llena. Uh, había dicho de la distancia de 11 metros. Eso vendría siendo aquí. O sea, de aquí a acá, ¿no? Si nos pasamos para acá, esta distancia, o sea, ya a partir de los 11 metros, eh, por ahí 11 metros y medio, este daño decae a 20. Sí, ya no sería 25, sino a 20, por lo cual... El nuevo tiempo para matar TTK sería 655 milisegundos. Que se note que si tú tienes un combate usualmente a esta distancia, está todo perfecto. Pero date cuenta que si te pasas los 11 metros, ya hay una, una caída pues, drástica. Entonces el nuevo drop off sería a los 17, 18 metros más o menos. 
Eh, vamos a ver si lo hacemos. Aquí, más o menos. Hasta aquí. ¿Sí? De aquí a acá. Perfecto, ¿no? Los 600, 655 milisegundos. Bueno, entonces ahora la nueva, el nuevo tiempo para matar a partir de aquí sería 709 milisegundos. ¿Ves cómo va decreciendo ese daño, no? Porque cada bala pegaría ahora 18 de daño por tiro. Ya la siguiente caída sería a los 21 metros. Y para eso tenemos que alejarnos 4 metros más. Ya imagínate usar un subfusil a esta distancia. O sea, ahí como que no, ¿ah? ¿eh? O sea, sí puede ser efectiva, pero recuerda, no es tan efectiva. Si yo tengo un enfrentamiento con una Fennec aquí, ¿sí? A los 21 metros más o menos, ¿sí? Contra eh, un rifle de asalto como lo es, eh, no sé, la M4. Eh, obviamente, a partir de acá, ya yo tendría lo que son un TTK de 873 milisegundos. Comparado con los 491 inicial. Ya no es la gran cosa. Ahora, obviamente, ¿no? Hay atamientos, hay accesorios, más bien, que aumentan esta distancia. Ya tocamos ese tema no tan profundamente en el video del agrado contra los rifles de asalto, pero sí la hay. ¿Te acuerdas que es 11 metros, no? Si yo le pongo... Um, bueno, es que ahorita mismo esta la tiene. Si yo le pongo Deadfall o Apex de cañón, este rango aquí... Déjame ver, aumentaría los 16 metros de... Ajá, con el Apex sería 16 metros y con el Deadfall sería 17 metros. Estamos hablando del rango base, ya no es 11, sino 17 con Deadfall y 16 con Apex. Con el Apex sería 16, 25 y 30 en adelante. Eso es lo único que cambia. Ahora, date cuenta. Imagina que fuera aquí. Ok. Entonces, si estamos hablando ya de 17 metros, o bueno, 16 porque es 16.5, para estar... Seguro, ¿no? De aquí a acá un combate, todo perfecto. La Fenex sigue una bestia total. Bueno, venga, ¿qué es que vas a hacer un, usar un subfusil a esta distancia? No, ¿ah? ¿eh? O sea, si tienes un combate aquí y tú tienes una Fenex, oye, y el otro tipo tiene un rifle de asalto, pues lo que vas a querer es no pelear aquí. O sea, vas a querer buscar una menor distancia. Ojo que aquí estoy a 15 metros. Perfecto. Muchas veces esta toma de decisiones ni siquiera se toma en cuenta. Por defecto el arma apunta un poco menos de los 200 milisegundos, lo cual es bastante bueno. Pero claro, si le ponemos por ejemplo el cañón sin contar estos, ¿no? si le ponemos de por sí solo el Deadfall, ese tiempo se va incrementando a 250 milisegundos. Que bueno, es, es que lo jode drásticamente. Y creo que la, la diferencia se puede notar. Chequen eso. Se nota, ¿no? Si hago ese corte, se nota claramente. Creo que la mira, no hay necesidad de poner una mira a esta arma. Uh, bueno, si eres experimentado, sí, no. Uh, algunas personas pueden que se queden de lo que es uh, el humo, el humo que sueltan las balas. Y que, es que la verdad, no sé, yo lo veo perfecto, honestamente. No me tapa nada, bueno, aparte del hecho de que la pared suelta mucho polvo. O sea, ok, comprendido. Pero fuera de eso, si tienes el objetivo claramente ahí... Yo no le veo ningún problema, así que mira no le pondría, si quieres ponerle mira, ok, pero recuerda, tienes un accesorio menos de los 5 disponibles. Ahora, lo otro está la munición, ¿sí? Hay una variante de munición al igual que la Striker 45, el cual está enfocado en, básicamente, pega un poco más duro, pero no es tan corrido, o sea, pega de 2 en 2, vamos a ver si lo ponemos de una vez. Lo primero que vemos con esta arma, 12 balas, ¿qué, qué tan rápido podemos disparar? Súper rápido. Si no tenemos prestidigitación, estamos jodidos. Así que de por sí, ya hay que tener, ya tenemos tres accesorios solamente porque los otros están opacados. Así, ah, la velocidad de movimiento, la velocidad de apuntado es, es pues, considerablemente mayor, menos peso. Y el tema del alcance efectivo es mayor. Aquí, el alcance efectivo cambia. Ya no serían 11 metros, sino 21 por defecto, ¿sí? Esto sería... ¿Cómo estamos? Aquí estamos 7.5 Tengo que calcular la diferencia Entonces básicamente 21 metros Es de aquí a acá Tiene ese... El daño efectivo ¿Cuánto es ese daño? Pues vendría siendo eh, 44 al pecho Y 40 al estómago Y bueno, 64 en la cabeza Que no se va a apuntar ahí Pero bueno Desde el pecho para arriba Pues estaría haciendo 436 milisegundos Lo cual es un poquito más rápido Hasta acá, ok De aquí a acá a la miércoles, no sé cómo le vas a dar exactamente en el pecho, pero ok, 561 sigue siendo bastante alto, pero bueno, si le das a la barriga es 623. 
Sigue siendo efectivo, pero sí, requiere mucho control. Ahora, ¿qué pasa? Yo de aquí no le veo una estrategia bastante favorable porque ya aquí dejaría de actuar como un subfusil. Estaría buscando lo que es hacer un rifle de asalto. La Fennec sí puede ser un rifle de asalto hasta cierto punto. Pero ¿cómo habría que armar? Básicamente el ZLR a mí la verdad me suena como si intentaras hacerle un rifle. Porque nótese que si yo pongo todos los accesorios de ZLR esto ya parece una mezcla de... Um, sí, es un rifle al asalto Más o menos Este sería los accesorios enfocados en el combate cercano Están enfocados totalmente en la velocidad eh, Con apuntar Al apuntar con la mira Para pues, tener obvio, ¿no? más reflejos más, eh, más, más rápido Matas al enemigo Y tendrías la munición de 40 balas Prestigitación Y acá la empuñadora frontal Porque no afecta negativamente a la velocidad de apuntado Y te da tu estabilidad de retroceso y al apuntar está perfecto combate cercano totalmente para apuntar lejos bueno vendría siendo básicamente la que puse aunque la prestidigitación si no la necesitas tanto si no estás en combate eh, con varios enemigos a la vez pues bueno vas a querer una mira o sea si eso si sí lo quieres usar de lejos lo cual nuevamente no lo recomiendo pero puede que sea divertido y por último pues la clase balanceada pondría lo que es el ZLR Deadfall que bueno, ya tienes de por sí el silenciador y el control de retroceso y el alcance de daño, perfecto. Nos puede joder un poco en la velocidad de apuntar con la mira, la velocidad de movimiento, pero no pasa nada. Nos podemos acá la, culet, la culata para apuntar más rápido. El, la empuñadura porque, ojo, siempre es más fácil controlar el retroceso vertical que el horizontal. Así que pues un poco de estabilidad de retroceso para que no se mueva tanto izquierda a derecha. Y de paso no nos afecta la velocidad de apuntado. ¿sí? El contra no está ahí. Nuevamente la mira no lo veo como necesidad. Pero si quieres poner la mira. Pues habría que reemplazarla por precipitación nuevamente. Para uno, no sé, lo que quieras. El reflexo operador. Recomiendo mucho la Viper si quieres una buena visibilidad. O también el monóculo. Que pues tiene bastante área para ver. Y bueno, si tienen algunas dudas, alguna sugerencia. Eh, por supuesto dejarla en los comentarios. Espero que les haya gustado. Que les sea de utilidad. Y pues nada, se les agradece un like o una suscripción, pero se les agradece la verdad, primero que todo, el tiempo. Gracias por su tiempo, eh, nos vemos en un siguiente video, les ha hablado su querido amigo pollito y hasta la próxima.